So, nung kasi umapit kami dito, nung dumating kami, ang hirap pong gumawa ng form sa mga advice. So, nung nagturo po ako ng MTEC, meron po pa ng uh, pinagsasama or isang database na isang, isang template na pwedeng pagsamahin na madaliin mo ng mga So, using spreadsheet daw po, or yung Excel versus dun sa MS Word or yung Publisher or Publisher, eh makakagawa daw po tayo ng, ng SF9 ng 30 minutes. So, yung SF9 daw po natin, kaya natin gawin ng 30 minutes. So, kung araw-araw araw man po tayo gumawa ng SF9, kaya natin gumawa ng SF9, which is yung card po yun. Pwede gumawa ng card in just 30 minutes. And, pwede din daw po tayong makatapos ng ating SF10 in just 30 minutes. So, ganun na daw po, kadali. Sabi po dun sa gumawa nito na gawin yung SF9 and 10. So, sino po yung gumawa niya? Sino po yung sabi niya? Including the grades. Yes, ma'am. Including the grades. Sino po yung sabi niya na kaya po ng 30 minutes? Ako po. <laughs> so, paano daw po? Paano? So, mostly naman po sa atin, na-share ko na rin po. Eh, yung mga bagay na yun. Kasi po na-amaze po ako nung ginawa ko. Dahil, mapapadali nga po yung ating trabaho. So, step one po, prepare daw po natin yung ating database. Prepare data in Excel for mail merge. So, ano po yung kailangan na data? I-type lang po natin sa Excel. I-type lang po natin ng sunod-sunod. Yung pangalan po ng... The most important step in the main merge process is to set up and prepare your data. You'll use your Excel spreadsheet as the data source. So, ano po yung itsura po nun? Para pong ganito. So, ano pa po yung kailangan sa card? Isulat na po natin ng... Para po madali, copy na lang po natin, copy-paste natin sa ating SF1. So, andun po yung pangalan, hindi na po kayo magkukumpit ng age, andun na rin po. I-type lang po natin yung lahat ng kailangan sa card. Kung academic, gas, section, genial, kung gusto niyo pong i-merge din yung pangalan niyo. And then, kung gusto mo pa ilagay yung pangalan ng tatay ba yun? So, kung ano man po yung gusto nyo isama, eh, umubra na po. Kung gusto nyo nung palamuti ng star, ng bawat corner ng card, eh, pwede naman. So, ang pinagawa lang po talaga nito ay paggawa lang ng sulat. Kaya po tinawag siyang main merge, ay eh, paggawa ng sulat, ng maraming sulat, siguro po sa mga corporate. Maraming sulat, may ibang pangalan, may ibang address, may dear pangalan. Di po, pagsubunan tayo, pangalan, address, dear, mom, kaya. Ayun po, para pong ganun. Sincerely yours, yun po sa baba. So, yung body po niya, the same, marami lang tayo pong pagdadalan. Doon lang po nagsimula yung concept na ito. So, kung yun po yung ating uh, uh, database, kailangan po natin ng template, which is po yung soft copy po ng ating cards. So, step two, in work or publisher, doon po sa ating ginagamit. Ito usually naman po nasa Word or Publisher. Hindi ko po kasi na-try sa Excel. Parang hindi ko ba. In Word or Publisher, choose mailings and or use your ready-made template. Mailings po and then down nyo lang po. Gamitin nyo na po yung template na use is yung, yung ating card na soft copy. On mailings tab, in the start mail merge group, Choose start main merge and then choose the kind of merge you want to run. So ito po yun. Dito po sa, sa gilid, kung binitin po natin yung mailings dun sa taas, meron po doon start main merge. Ang i-recommend ko po, ito lang po yung aking ginagamit. Yung step by step main merge. Pag napindot po natin ito, nakagawa na po tayo ng database, Ito na tayo dun sa at ito na yung ating template which is nasa account po ito, nasa publisher. Meron po doon na uh, mailings and then click lang po natin yung start mail merge. Merong step by step mail merge research. Sino po yung magpasasabi sa inyo kung ano yung gagawin? 
And then, pag sinundan niyo po yung step, marunong kayong magpasa, marunong kayong sumunod dun sa sinasabi ng system, makakaproduce na po kayo ng car. So, ganun lang po siya madali. So, choose, select, recipient, use an existing list. Meron po kasi doon, pag na, yung sa wizard, using the wizard, using the main merge wizard, follow the steps on how to merge your template to your database. Ganun lang po, parang pagsasamahin lang natin siya. And then, yung wizard na yon, yung application ng Microsoft Word and Publisher, siya na po yung mag-aayos ng mga data na yon. Pag-print niya po nun, kompleto na. Wala na pong idalit na. So, kailangan lang po ngayosin talaga yung database. Pag naayos na po natin yung database ng solusyon, at gano'n man siya kahaba, mula dito hanggang sa palengke, gano'n man siya kahaba, aayosin po ng sistema. Hindi na po tayo. Kaya po pag naayos natin yun, meron tayong database, ay kahit po araw-araw tayo mag-print ng card. Basta may papel. Wala pong problema. Ito po ay pwede rin sa SF10. Kung gusto po natin na may bagong na namang grades, kaya po nang ako po yung na printing, wala pong problema sa akin dahil ito lang po yung ginagawa ko. Madali lang po siyang gawin. At si Ma'am Dayan po ay mas parang naging mas biyasa pa sa pag-memerge. Kasi po ang ginagamit ko lang po yung step by step, meron po doon na direkta na kaalag. So ito po yung, ano, ito po yung step by step. So punta po tayo doon sa main merge. Makita po nyo po yung click nyo lang yung step by step. And then makikita nyo po dito sa kanan, tanda, yung step 1 of... Okay. <laughs> So, kung ito po yung ating template, ito po ay nasa publisher, dito po tayo gagawa. So, ang kailangan po natin kasing lagyan ay yung pangalan ng bata, yung kanyang edad, kanyang kasarian, yung LRA, na sa isang, kung susulat po natin matagal at kung mamanumunuhin din man po natin sa pagpiprint, ay medyo matagal din. So, using this po, mapapadali. So, yung wizard po, ito po yung una natin babasahin. So, basahin lang po natin mula doon, hanggang doon, eh, malalaman na po natin yung paano. So, kung nakakrate na po kayo ng database, ando na yung pangalan, ando na yung age, yung sex, yung LRN, ay pwede na po tayo magsimula ng front page ng ating card. So, ito po yung unang step. Kung mababasa niyo po, create recipient list. Gagawa na daw po tayo, ikukunik na natin yung ating database dito sa ating publisher. So, create or connect to a recipient list. So, click lang po natin yun. Create or connect to a recipient list. It will lead you to, to connect to your database. And then, ayun po, lilitaw na po itong another window po na ito. Pag-click po natin siya. So, hahanapin po natin kung ano yung file name yung ating ginagawa. So, ang ginawa ko po sa aking sample ay sa aking uh, no, yung uh, file name po ay for mail merge po ang nilagay kong pangalan so para matantahan ko po and then click nyo lang po yun and then open so pag natapos po yun lalabas na po yung, yung mga yun kasi po kung mapapasin nyo sa una may nakalagay po na LRN name, sex balik po natin yun sa database ay ito po yung database po natin, meron nakalagay sa ibabaw Yung row 1 So row 1 po niya, nandun yung name, sex, age, transaction Kayo po paglalagay nun Ano po yung gusto nyo ilagay? Gusto nyo po pangalan ng magulang, kung saan siya nakatira Vital statistics, kung gusto nyo po ilagay sa card so, Pwede po yun So doon na po tayo dun sa database Ayan po So pag click po natin yung open Lalabas na po yung Yung mga nasa ibabaw na yun So, ano na yung LRN, name, and then, nakalagay po dyan, next, create merge publications. So, pag pinindad niyo po yung, yung kulay blue po na yun, magkikreate na siya. Ibig sabihin po, tapos na ang boxing, nakreate na yung inyong dokumento. Ipiprint nyo na lang. So, yun po, ay, sorry pala, ang una po palang gagawin, di ba po pala siya nakakreate. So, yung NRN doon po, magkiklik po kayo dito ng cursor. Yung cursor po, ikiklik niya kung saan nyo ilalagay. Tulad po na yung LRN, 
I-click niyo po doon yung cursor and then yung pindot, yung LRN. Kailangan po may lumabas na ganito. Yung ganitong symbol. Ibig sabihin po no, nandun na lahat sa pwesto na yun. And then next po, kung na-click po natin sa lahat yung name, dapat po may nakalabas na gano'n. Meron yung greater, greater than, and less than. Yung pong arrow na dalawa. So, ang gagawin lang po para lumabas yun, yung cursor po, ilagay po dito. Click po yung cursor, then i-click sa gusto mong ilagay, yung name. So, lalabas po itong ganitong symbol. Yung H naman po, click nyo po yung cursor dito, and then, click nyo po yung H. So, lalabas po lahat yung mga yon. So, pag nalabas po lahat ito, tulad po nun, dito po, ang mayayari po dito, merong LRN, merong name. So, mali po yun. So, kailangan po natin tanggalin yung name na yun. Dapat po, kung ano lang yung ilalagay nyo doon, yun lang yung nandun. Kasi po, magkakadoble-doble. Kagaya ng nangyari kay Ma'am, si Nen. So, nagkadoble-doble. So, pagkatapos po nito, magawa natin itong mga bagay na ito, ayun po, print na tayo. So, meron po tayong uh, front page ng ating card. So, ganun lang po kabilis gumawa ng SF in just 30 minutes. At dahil po doon, ako may asap po.